വെൽക്കം ടു കേന്ദ്ര ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് ഇരുപതിൽ നടന്ന പരീക്ഷയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മളിനി ചെയ്യാത്ത ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുക കൺസിഡർ ലൈൻ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഒന്നേ കോമ ഒന്ന് Which of the following is a point on this line 10 units, uh, 10 units away from the given point? Option A 7,8, option B 5,5, option C uh, 7,9, this is the answer and option D 5,10. Okay, having a question on the end, there is a conventional method, there is a local method. ലോക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാനില്ല കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം മാർഗത്തിന് അവിടെ വലിയ ഇത് വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് ഒന്നേ കോമ എക്സ് വേണ്ട എന്നെ എഴുതാം ഒന്നേ കോമ ഒന്ന് പിന്നെ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഒരു കൺവെൻഷനൽ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്ത് അവസാനിക്കില്ല ചെയ്ത് അവസാനിക്കില്ല എന്നല്ല കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതായത് ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വൈ മൈനസ് വൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് എഴുതി എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ദൻ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ത്രീ വൈ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആയിട്ട് മാറും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് മാറും ഈ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട പോയിന്റ് ബി ആണല്ലേ അപ്പൊ ലെറ്റ് പോയിന്റ് ബി നമുക്ക് അതിനെ എക്സ് വൺ കോമ വൈ വൺ ആക്കി എടുക്കാം ദെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റിൽ എന്ന പ്രകാരം എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയണത് ടെൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോറമില അപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ദി വാല്യൂ ടെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണും വൈ വൺ എന്ന് അറിയില്ല ദെൻ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ വരിക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗപ്പില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് അതായത് ഈ അഞ്ച് നാല് ഓപ്ഷനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്താണ് ആൻസർ ആയിരിക്കും എന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡി കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാലോ സ്ലോപ്പിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ പോയില്ല ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നേ കോമ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെന്നും വൈ വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ ഹിവമാലിക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആണെന്നും ഇനി ഇവിടെ വാല്യൂ എക്സ് ടു കോമ വൈ ടു ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിന്റെ ആൻസർ ആണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തു എക്സ് ടു വൈ ടു ആയിട്ട് എടുത്തു ബി ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കി അഞ്ചും അഞ്ചും ഇട്ട് നോക്കി പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും സെയിം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ആൻസർ ആയിട്ട് മാറും ആ ഒരു അസംഷന്റെ പുറത്താണ് കളിച്ചത് കൂടെ ടെൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് ടു മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇട്ടു സ്ലോപ്പിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചേ ഇല്ല കേട്ടോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു ഗുണമായതുകൊണ്ടാണെന്നോണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള റിസ്ക്കും എടുക്കരുത് എടുക്കരുത് ഞാൻ പറയില്ല എടുക്കാം അങ്ങനെ എഴുതിയല്ലേ ദൻ നമുക്ക് ഞാൻ ഓരോന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഞാനിപ്പോ സി ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ
അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് എട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയാ അറുപത്തി നാല് അല്ലെ അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുമ്പോ റൂട്ട് ടെൻ അല്ല റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഡി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇട്ട് നോക്കാം പത്ത് ഇട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ രണ്ട് സൈഡ് സൈമായിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അസംഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് കോമ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ കാരണം ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ട്വന്റിയും മറ്റേ വൈ ടു വൈ വണ്ടെ വാല്യൂ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാകും എന്നുള്ളൊരു അസംഷന്റെ പുറത്താണ് ഈ കളി ഞാനിവിടെ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം ആ ഉത്തരം ശരിയാകും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ധാരണയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ശരിയാവുള്ള ചാൻസ് ഇതിന് തന്നെയാണ് ഇനി സംശയം ഉള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ ടു വൈ വൺ മൈനസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എനിക്ക് വന്നിട്ട് അതിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ത്രീ വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വരും സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷന്റെ പുറത്ത് ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഓഫീഷ്യൽ കീ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇഷ്ടമായ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിടാം അതിന് മുമ്പ് ആർക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം അടുത്ത ദിവസം അത് സോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇഫ് തീറ്റ ഇത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയഗ്നൽസ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ഡിമെൻഷൻസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ബൈ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ദെൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് തീറ്റ ആൻസർ ഇപ്പോൾ നോക്കി വെച്ചോളൂ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് നാളെ ഞാൻ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആണല്ലോ പിന്നെ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതായിരുന്നു അടുത്ത് ഇഫ് ദ എക്സ്ട്രമിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾസ് ആർ ടു കോമ ത്രീ ആൻഡ് നയൻ കോമ ട്വൽവ് ദൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം നെറ്റ് കുറവാണ് ആൻസർ പഠിച്ചു വെക്കുക ഒമ്പത് കോമ മൂന്ന് എന്നുള്ള ആൻസർ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാൻഡൽ ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ട് ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത ആൻസർ വന്നിരുന്നു ഇത് വന്നു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ മാസം ഓക്കെ 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 എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പെട്ടഗോഗിയുടെ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അത് അടുത്ത നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കാൻഡൽ ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി കാട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാറ്ററ്റ് വണ്ണിന്റെ മാത്സ് പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ സോൾവ് ചെയ്തു കാറ്ററ്റ് ടുവിന്റെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമിലർലി കാറ്ററ്റ് ത്രീയുടെ മാത്സിന്റെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻസ് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാകൂടി അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ